എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫോം ഷീറ്റ് ആണ് ഫോം ഷീറ്റ് എല്ലാ ഫാൻസി ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് ഒരു ഷീറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിനൊരു ചെറിയ കട്ടിയുണ്ട് ഫോം ഷീറ്റിന് സാധാരണ നമ്മുടെ പേപ്പർ പോലത്തെ അല്ല ഒരു ചെറിയ കട്ടിയുണ്ട് ഈ ഫോം ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റും കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഫോം ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഫാൻസി ഷോപ്പിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ കഷ്ണത്തിനും ഒരു ഇഞ്ച് നീളം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ഷീറ്റ് ഞാൻ ഒരു പെൻസിലും സ്കെയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ഷീറ്റിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നീളം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേബിളിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒഴിവാക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കത്രികയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇഞ്ച് നീളം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലേഡാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ലോങ് പീസാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ പൂ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രികയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലിങ്ങിന് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റർ ലിങ്ങിന് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നാല് സൈഡിലും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ നാല് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ ഇത് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കട്ടായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഈ ഓരോ നാല് സ്ക്വയർ പോലെയുള്ള ഷേപ്പായില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്വയറും ഇതേപോലെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതള് പോലെ ഇങ്ങനെ കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്നും ഷേപ്പൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് പിന്നീട് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലൊന്നും അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പായില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓ പൂവിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഏതളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഇതേപോലെ വി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കത്രിക യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ഏതളിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ
എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്ലവറിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ കളർ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അയൺ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ചെ കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കത്രികയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല വലിയ ചൂടൊന്നും വേണമെന്നില്ല അയൺ ബോക്സിന് അത്യാവശ്യം ചൂട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇപ്പം ആ ചെടി അല്ല സോറി ആ പൂവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കത് പ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിച്ചിരി നേരം കൂടെ പിന്നെ ഫ്ല ഈ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം നിങ്ങളതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ ടേപ്പാണ് ഫ്ലവർ മേക്കിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഈ ഒരു ടേപ്പിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അത് ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പിയിൽ വേണം ചുറ്റാൻ ഈ ഒരു കമ്പിക്ക് ഒരു മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കമ്പിക്ക് രണ്ട് രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത് ഇതും ഫാൻസി ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതേപോലെ കമ്പികളിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിക്കുമ്പം അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു പൂവിൻ്റെ തണ്ട് പോലെയായിട്ട് മാറും ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിട്ടുപോരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി താഴ് പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കത്രി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഈ കമ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കമ്പി പുറത്ത് കാണും അത് വൃത്തികേടാണ് അത് വേണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പിന്നെ ഗ്ലൂ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ കലാബോധം അനുസരിച്ച് നല്ല ബ്രാഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ കമ്പി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയിരുന്നോളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കലാബോധം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റണം ഈ കമ്പി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് ാണ് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു